హాయ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు జీ నైన్ కాంపిటేటివ్స్ ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి బయాలజీలో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ పబ్లిక్కి రావడానికి చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ హౌ వుడ్ యూ డిమాన్స్ట్రేట్ దట్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు లైట్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అనేవి లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఎలా ప్రూవ్ చేయగలవు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట దీనికి ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ హైడ్రోలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అడుగుతుంటారు రైట్ అబౌట్ హైడ్రోలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అడుగుతుంటారు సో ఈ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనం చేయడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ రైట్ ద ఎయిమ్ ఎయిమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎయిమ్ ఖచ్చితంగా రాయాలి ఎయిమ్ రాయడం వల్ల మనకి వన్ మార్క్ ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది ఎయిమ్లో ఏం లేదు క్వశ్చన్లో ఏం ఉంటే అదే మనం ఇక్కడ ఎయిమ్గా రాస్తామన్నమాట ఏంటి టు ప్రూవ్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ బై హైడ్రోలా ఫనల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమేంటి టు ప్రూవ్ దట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ బై హైడ్రోలా ఫనల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆక్సిజన్ అనేది ఆక్సిజన్ అనేది ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుందని హైడ్రోలా ఫనల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా నిరూపించడమే ఈ దీని యొక్క ఏ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలి బీకర్ విత్ వాటర్ ఆపరేటర్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి బీకర్ విత్ వాటర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫనెల్ హైడ్రిలా ట్వింగ్స్ గ్లోయింగ్ స్ప్లింటర్స్ ఇవి ఆపరేటర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏం ఖచ్చితంగా రాయాలి ఏం తర్వాత ఆపరేటర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రాయాలి నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తే ప్లేస్ వాటర్ ప్లాంట్ హైడ్రిలా in a beaker containing pond water and cover this by a stemmed funnel ikkada em antunnadu ante place water plant hydrilla hydrilla ane oka water plant ni beaker lo unchalanamata beaker lo unchali aa beaker lo em undalanta pond water lo undali like this like this idi beaker ani anukunte beaker lo em undali hydrilla plant undali hydrilla plant like this hydrilla plant anedi undadam jarugutundi mottham water like this water water tho nindinatvanti oka beaker lo hydrilla plant ni hydrilla plant ni manamu insert chestam okay this is just assume that this is hydrilla plant hydrilla plant ni insert cheyali invert test tube full of water over the stem of the funnel actually ga funnel ela untundante యాక్చువల్ కలర్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్ ఈజ్ యాక్చువల్ సారీ కలర్ అంటుంది ఫన్నెల్ ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ అనమాట ఫన్నెల్ మామూలుగా మనం జనరల్గా ఏమన్నా వచ్చానంటే లొడిగి అంటుంటారు లొడిగి ఓకేనా ఎలా ఇలా యాక్చువల్గా దీని యొక్క షేప్ ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి దిస్ ఈజ్ ఫన్నెల్ ఓకేనా ఈ ఫన్నెల్ని ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇలా ఇలా మనము ఎక్స్పెరిమెంట్లో హైడ్రోలా బీకర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బీకర్లో ఫన్నెల్ని మనము ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ ఈ విధంగా ఫన్నెల్ని ఇన్వర్టెడ్ షేప్లో మనం ఉంచాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్జ్యూర్ దట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ది బీకర్ ఈజ్ అబౌవ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ మనము బీకర్ లోపల బీకర్ లోపల రెండు హైడ్రోలా ఎక్స్పెరిమెంట్లో బీకర్ బీకర్ లోపల ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఒక ఇన్వర్టెడ్ ఈ విధంగా టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఇలా మనం రీప్లేస్ చేయాలి ఇన్వర్టెడ్గా టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తే లోపల హైడ్రోలా ప్లాంట్ ఉంటుంది ఈ హైడ్రోలా ప్లాంట్లో మనం వాటర్ ఎలా పోయాలంటే ఈ ఈ దీని యొక్క స్టెమ్ ఉంది కదండి ఈ ఫన్నెల్ యొక్క స్టెమ్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా అంటే ఇలా కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యే విధంగా మనం వాటర్ని అనేది వేయాలన్నమాట కంప్లీట్గా అంటే లోపల ఉన్నట్టు ఫన్నెల్ ఏ విధంగా కంప్లీ ఫిల్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వాలి ఎన్జ్యూర్ దట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ బీకర్ ఈజ్ అబౌవ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ అబౌవ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టెడ్ ఫన్నెల్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ దిస్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ సన్లైట్ అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మొత్తం ఆపరేటర్స్ని త్రీ డేస్ ఎక్కడ ఉంచాలి సన్లైట్ దగ్గర ఉంచాలి ప్లేస్ ద ఆపరేటర్స్ ఇన్ ది సన్లైట్ అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ గ్యాస్ బబుల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ది హైడ్రోలా ప్లాంట్ కొద్ది మళ్ళీ త్రీ డేస్ తర్వాత 
ఏమవుతాయంటే ఆ వాటర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాంట్లో నుంచి గ్యాస్ బబుల్స్ రావడం జరుగుతుంది గ్యాస్ బబుల్స్ రావడం జరుగుతుంది దీస్ బబుల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ బై పుషింగ్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద పీకర్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వాటర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ బయటకు వెళ్తూ దట్ మీన్స్ ఫన్నెల్లోకి వెళ్తూ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో గ్యాస్ అనేది ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది టెస్ట్ ట్యూబ్లో గ్యాస్ మొత్తం ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది ఆఫ్టర్ సఫిషియంట్ గ్యాస్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బీకర్ కేర్ఫుల్లీ బై యూజింగ్ బై క్లోజింగ్ ఇట్ విత్ థమ్ ఒక కొంత ఎయిర్ అనేది దాంట్లో ఫిల్ అయిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని మనం ఏం చేయాలి బయటకు తీయాలి చాలా కేర్ఫుల్గా మన తమ్ముని ప్లేస్ చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి మనం ఎయిర్ని బయటకు తీయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ దట్ టెస్ట్ ద గ్యాస్ ఇన్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ బై ఇన్సర్టింగ్ ఏ గ్లోయింగ్ ఇన్సెన్ స్టిక్ విచ్ వుడ్ బర్స్ బర్స్ట్ ఇన్ టు ఫ్లేమ్ ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ బయటకు ఎక్కడ లీక్ కాకుండా మనము జాగ్రత్తగా టెస్ట్ ట్యూబ్ని బయటకు తీసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర ఒక గ్లోయింగ్ ఇన్సెన్ స్టిక్ని ఉంచాలన్నమాట ఒక గ్లోయింగ్ ఇన్సెన్ స్టిక్ని ఉంచడం ద్వారా అది ఏమవుతుందంటే ఫ్లేమ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అగ్గి అగ్గి జ్వాలలు అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి దిస్ షోస్ దట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇది ఏం ప్రూఫ్ చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ అనేది ప్రజెంట్ అయినట్టు ప్రూఫ్ అవుతుంది అనమాట ఆక్సిజన్ బాగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే ఆ వెలుగుతున్నది ఇంకా బాగా కాంతివంతంగా వెలుగుతుంది అనమాట రిజల్ట్ ఫైనల్గా రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాలి దిస్ షోస్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింతసీస్